Bakit kailangan natin magkaroon ng social distancing? Bakit kailangan natin magmas? Bakit kailangan natin magtakip ng tisyo kapag tayo umuubo at kung tayo ay nababahing? Bakit kailangan natin magstay sa bahay kapag meron tayong sakit? Sapat na ba ang iyong kaalaman para matugunan ang sagot na ito? Bakit? Gusto kong malaman. Hello everyone, this is Yasmin and you are watching the Yas Vlogs! Sa dinami-dami guys ng mga naririnig natin na precautions, ang pinakasikat ay nandyan si Droplet at saka si Airborne. ba? Diba? Kaya palagi nating naririnig yan sa TV and then at the same time, dahil ngayon sa ating pandemic crisis na si COVID, sinasabi nila na kailangang magkaroon ng Droplet precautions. And hindi raw siya Airborne precaution. So, kailangan nating alamin ano ba ang diferensya ng airborne at saka ng droplet. Hello everyone! So, ituloy nga natin ang ating usapan. So, sa vlog na ito guys, tatlong salita ang gusto kong tandaan nyo muna. Kasi actually, ang topic natin for today is about airborne and droplet precautions. Kasi nga, ang dami-dami nating tanong, di ba? Ang dami nilang instructions, but of course, gusto nating maliwanagan, bakit kailangan nating gawin ang mga bagay na iyon? For sure, naiisip nyo rin yan. Um, pero, as much as possible, syempre, number one na rason para hindi na kumalat ang virus na pandemic. Kung anumang pandemic yan, katulad nyo ng COVID-19, kaya pinafollow natin yung mga precautions nila. Pero, sa vlog na ito guys, pag-uusapan natin ang mga bagay-bagay na yan para naman madagdagan ang ating kaalaman kung bakit nga ba kailangan natin gawin ang mga bagay na iyon. So, tatlong salita lang guys ha, gusto kong tandaan nyo. Ito, number one, ayan, yan si airborne. Ito si airborne, okay? And then, airborne disease, ayan, or diseases pag marami, kasi marami naman talaga mga diseases na airborne. And then, andyan si Airborne Precautions. Pasensya na guys ha, kung may nakikita kayong light dito ng ring. Kasi dahil yan sa ilaw. But anyway, hopefully maintindihan nyo yung pan na ito. Yan siya. So, pagtandaan nyo yan guys. And pag-uusapan na natin sila para malaman mo na kung ano nga ba ang mga bagay na ito. Okay? So, ayan guys. Number one, ano nga ba ang sinasabi, ang tinutukoy kong Airborne? Okay? So, ang Airborne guys, anything na kayang itransport ng ating hangin. Airborne, katulad ng aeroplano, pwede yan guys. Ang ating kite, pwede rin. Ang mga dust, pwede rin yan. Mga alikabok, pwede yan guys. Mga kung ano-ano pa ba na kayang buhatin ng ating hangin. Okay? Yan ang tinatawag na airborne. And of course, kasama na dyan ang bakteriya at saka ang mga viruses, ang mga fungi, and at the same time, mga protozoan or kung ano-ano pang mga microorganisms na kayang tangayin ng ating hangin. So yan guys, ang ibig sabihin ng airborne. Okay? Anything that can be transported by the or carried by the air. Yun guys, ang airborne. Next! Punta tayo kay airborne diseases or airborne disease. So, yan guys, yung number two na ating salita. Ang airborne diseases, guys, ibig sabihin nito ay ito ang mga microorganisms or mga sakit na kayang dalhin ng hangin. Ibig sabihin nun, kunwari meron kang isang, uh, sabihin na natin meron kang tuberculosis, number one example ng airborne disease is tuberculosis. Kung ano man ang lumabas sa iyong bibig, mga particles na kunwari um, pasintabi po sa mga kumakain hopefully hindi po kayo kumakain habang pinapanood nyo ang vlog na ito kunwari si patient na meron siyang tuberculosis or ang kamag-anak mo or anything na house uh, mate mo dyan sa bahay na meron siyang TB at siya ay umubo at dumura sa iyong paligid yan guys of course meron nang lumabas na mga particles sa kanyang bunganga at yun, yung mga particles na yun, guys, ay pwedeng magdala ng sakit sa ibang tao. Kasi yung sakit niya, guys, ay airborne disease. Okay? Yung airborne disease na, guys, okay, pag-usapan natin muna si airborne diseases. Okay, to guys. Ang airborne disease, ito na. Ang airborne disease, guys, ay ito ang mga sakit 
na merong lumalabas na mga pathogens or germs sa katawan ng isang tao or guys ng isang hayop na pwedeng ilipat ang kanyang sakit sa pamamagitan lang ng hangin. Okay? Sa pamamagitan lang guys ng hangin. At paano nga ba ito? Of course, kapag tayo nagsasalita, may lumalabas na mga particles sa ating bunganga. Either malaki yan or maliit. Tayo'y umuubo, tayo'y nabahing, tayo'y dumura sa labas at hindi natin tinakpan ang ating bunganga. Pwede nating mailipat ang ating sakit. Kung meron kang airborne disease, pwede mo siyang mailipat sa iyong kapwa. Okay? At hindi dyan, guys, exempted ang mga animals. Pwede rin, kung nga, sipon. Ayan, kung meron kang sipon, pwede mo siyang mailipat sa ibang tao kasi nadadala ng hangin ang nanggagaling sa iyong bunga nga. Hindi ka man direct na um, dumura sa kanya dahil sa pag-ubo mo, hindi mo tinakpan ang iyong bunga nga or na bahing ka, hindi mo siya tinakpan, hinayaan mo lang siyang kumalat sa hangin, ayan na, ang germs or ang bacteria or ang virus na nanggagaling sa iyong katawan, specifically sa iyong bunganga, at isa pa guys, ang iyong paghinga, at kung nagsasalita ka rin, ikaw ay nabahing, ayan, pwede siyang tangayin ng hangin at pwede siyang ilip ilipad para lumipat ito sa ibang tao na naman or sa ibang hayop. And ano pa ba guys, ito yung mga diseases na lahat ng gamit mo, pag merong airborne ha, pag airborne diseases, ito lahat ng gamit mo, kahit kunwari, umihi ka sa banyo, nagpa-flash ka, kung ano man yung fluids or secretions at meron kang kasama na hindi siya properly nakaprotect ang sarili niya, like nakawear ng mask, hindi siya nakatakip, or kahit anong klaseng mask or pantakip sa bunganga, at nag-flash ka ng iyong ihi, or kung anumang fluids na lumabas sa iyong katawan. Yung aerosol, yung parang hangin na lumalabas dun sa toilet, pwede rin yun guys na tangayin ng hangin at mailipat sa kanya, malanghab niya, at pwede rin siyang magkasakit. Ganon yun guys, lahat ng klase ng um, uh, mga lahat ng klase either um, by sneezing, kahit anong form, kung nari nag sneeze ka, nagbanyo ka, flush ng iyong toilet, nagsalita ka, pwede kang makapaglipat, nagbahing ka, pwede iyong mailipat. Yun guys, ang mga airborne diseases. So take note guys, ha, yun yung mga airborne diseases. Okay? Ito guys, para masabi na airborne disease ito, yung virus na lumilipat or na ibabahing mo or lumalabas sa iyong bunganga ay napakaliit lamang. Okay? Yung size nito guys ay napakaliit at kaya nitong mag-travel sa hangin. Ayan, mag-travel siya sa hangin at pwedeng ilipat kahit um, more than 1 meter. Kasi hindi mo mamimeasure eh kung saan yung, di ba, kunwari may hangin dyan, hindi mo naman siya mamimeasure guys. Pero yung airborne disease na ito, yung uh, composed nito, kunwari composed of virus, yung virus na yan guys ay, ay napakaliit. Okay? Ang measurement niyan guys na ginagamit na, na natin is nanometer. Nanometer guys are micrometer. Si micrometer, ang liit niyan ay... Um, uh, isang milyong maliit sa isang metro. So, imagine niyo na lang, guys, yung isang metro, kunwari, yan. Yan, isang metro yan, guys. Isang one million na kaliit yung one meter. So, yan ang micrometer. Ngayon, si nanometer, mas maliit pa, guys, kay micrometer. So, si nanometer naman, guys, ay 1,000 pa na mas maliit kay micrometer. So, imagine niyo na lang. Of course, hindi siya nakikita ng ating eyes. Pero sobrang-sobrang liit. Parang a 1 billion na maliit sa isang metro. So, yun, guys, kaya napakagaan niya. Kayang-kaya siyang tangayin ng ating hangin. Kaya kailangan natin ng airborne precautions. Okay? Kasi yung mga virus na yan, yung mga bakterya na yan, ay napakaliit lamang na kayang tangayin ng hangin at kaya niyang mag-travel. Kahit nasa isang loob lang kayo ng kwarto, guys, kayang lumipat. Kahit one meter away siya, kung nandyan siya malapit sa'yo, one meter away, kung wala nag-observe kayo ng social distancing, kaya pa rin niyang, uh, kaya mo pa rin ilipat ang airborne disease na yan. Ganun guys, katindi ang airborne disease. So, ganun rin katindi si airborne precautions. Hindi siya basta-basta, okay? So, yan. Punta tayo guys kay airborne precautions. So, yan na nga guys. Naisulat na sa board. Tignan nyo mabuti. Yan yung um, tatlong paraan para uh, mailipat ang isang airborne infection. So, number one, direct contact with infected host. 
Number two, contact of virus-containing droplet. And number three, inhalation of aerosolized virus-containing particles or droplet nuclei. No split ba guys? Okay, okay mag-alala, isa-isahin natin to. <laughs> so, yun na nga guys, sinabi ko na sa inyo ang tatlong paraan kung ano nga ba, paano nga ba ang in airborne infection, okay? So, number one, sabi niya, direct contact with infected host. So, ibig sabihin nun guys, meron tayong diretsyong contact sa tao na meron ng sakit nito. Kunwari, tayo ay wala tayong PPE or protective uh, personal protective equipment, wala tayong mask, wala 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 tayong goggles, wala tayong lahat at nakipag-usap tayo sa isang taong may sakit. Kunwari meron siyang coronavirus. Ayun, diretso kang nakipag-usap sa kanya. Of course, alam mo na na mahahawaan ka kasi nga meron siya, mayro kang direct contact kasi nakipag-usap siya sa iyo, nagsalita siya. Ayan, sa bawat salita niya may lumalabas na particles, may lumalabas na virus, may lumalabas na droplet. Okay? And from droplet, sometimes, kasi si droplet guys, mabigat siya actually. See? Kaya sinasabi nila na si coronavirus ay droplet precautions lang. Kasi yung virus na yun guys, ganito. Yung virus na yan ay nasa droplet. So, si Droplet, kapag lumabas sa kanyang bunganga, diretso siya sa baba. So, ayan na nga guys, naipakita sa atin kung saan nyo, kung ano yung tatlong ways or tatlong uh, mode of transmission ng airborne infection. So, number one guys is direct contact. Of course, kung meron kang direct contact sa tao na meron ng sakit, na meron siyang viral infection or mga airborne diseases like tuberculosis, like varicella, like um, COVID, ay hindi, hindi pala siya one airborne. Um, ano pa ba yung example natin dyan? Um, varicella measles, ayan, chicken pox, ayan, mga viral diseases na airborne diseases. Considered siya as airborne kasi yung mga lumalabas na mga fluid secretions or mga dry na something nang galing sa katawan ay pwedeng di pa rin ng hangin at pwedeng mailipat sa ibang tao. Okay, so we're done with the examples. Pumunta tayo kay direct contact. Of course, kay direct contact, pag nagkaroon ka ng diretsyong contact mismo sa person, parang nag naghalikan kayo or nag-shake hands, and then hindi ka naghugas ng kamay or nagsalita siya, and then nandyan ka sa harapan niya, almost may, nag, or nag-cough siya, naubuhan ka niya, nag-sneeze siya, nag-sneezean niya kayo na walang, na konti, ibig sabi, uh, nahawa ka ng airborne infection, na transfer sa yung airborne infection through direct contact from the infected host. Yung, yung tao na yan na meron ng may sakit, ibig sabihin, nilipat niya sa iyo diretso yung uh, bacteria or yung droplet or yung virus niya. Okay? Yun si direct infection. Pangalawa, guys, nandyan tayo sky, contact or of uh, containing virus droplet surfaces. Actually, meron sa surfaces. So, ganito, guys, ha? Ako, may, uh, yung isang pasyente, meron siyang tuberculosis or meron siyang chicken pox. So, si TB na lang, guys, kasi mas kilala natin si tuberculosis. Ngayon, si pasyente na tuberculosis, dumura siya. So, dumura siya kung saan-saan. Hindi siya nag-practice ng coughing etiquette or ng, um, yun nga, ng coughing etiquette na kailangan magtakip or yung dura, hindi ka pwedeng dumura kahit saan-saan. Hindi ka pwedeng mag-spit kung saan-saan kasi kailangan mong ilagay sa tissue and then after that, kailangan mong itapon diretso sa basurahan at yung basurahan na yan dapat personal. Sa'yo lang yan, guys. Sa tip, again, yung basurahan, kung meron kang tuberculosis, sa'yo lang yan. Hindi pwedeng gamitin ng ibang tao kasi baka magkaroon rin ng contact sa trash bin mismo. So, ikaw, so, mayroon kang sakit na mga airborne diseases like chicken pox, measles, or varicella, or tuberculosis, umubo ka. Ngayon, ikaw, hindi ka nag-protect ng sarili. Wala kang sinuot. Hindi ka nag-mask. Ganun. Hindi ka nagtakip ng bunga nga. So, eventually, yung inubo mo ay pumunta sa iyong paligid. Either sa table or either sa kama mo, either sa bed sheets, either sa damit. Sa damit mo mismo. Ganun. So, merong dumating ang iyong anak or any kamag-anak. Ngayon, hinawakan niya yung table na yan. So, eventually, nagkaroon na siya ng uh, indirect contact dun sa surface na napuntahan ng uh, bacteria or ng droplet mo. So, yun na. So, yung tao na yun, nahawakan niya yung bagay na yan, kung ano man yung cellphone or kung anong nasa paligid ng pasyente, and then hinawakan niya, hindi siya naghugas ng kamay. 
hindi siya naghugas guys. Hindi siya nagpractice rin ng hand rub or hand washing. At hinawak niya sa kanyang mukha. Hinawak niya sa kanyang bunganga. Hinawak niya sa kanyang pagkain. So, of course, nagkaroon na siya ng airborne infection pero with indirect contact sa infected host. Hindi siya, hindi siya diretso guys na nakipag-contact pero nahawaan pa rin siya ng airborne disease kasi nga nahawakan niya yung mga gamit ng pasyente na meron noon. Okay? Yan yung, yung pangalawa nating uh, ways or mode of transmission ng airborne disease. Pangatlo guys, nandyan na. Sinamahan mo ang kamag-anak mo, hinang-hina siya. Kailangan niya ng assistance. Pumunta kayo sa banyo, sinamahan mo siyang umihi. Tapos, eh, si patient naman, meron naman siyang mas Okay, good, meron siyang mas Umihi siya. Ngayon, lahat ng fluids na galing sa katawan niya. At uh, kanya itong flinash. Okay, nag-flash. Ayan, may sumama na virus sa na may na, napalipad kunwari may tumalsik lang na droplet or anything na from the fluids ng infected person na yan anong mangyayari guys? at yun ay tinangay ng hangin at nalang, or nalanghab mo nalanghab mo yung aerosol na yan kasi hindi ka nag PP or hindi ka nag protective barrier sa iyong sarili ang mangyayari niyan guys mahawaan ka pa rin Okay? Kasi nga, binuhat na naman ng hangin. Kung sino man yung, yung virus na yan, binuhat niya. And then after that, naglinger siya sa hangin. And ikaw tayo, di ba, tayo naman yung lumalanghab. Of course, hindi ka naman mabubuhay kung hindi ka rin magbibrit. So, kailangan mong lumanghab. And eventually, dahil sa sobrang gaan ng virus na to, sa sobrang, sobrang, sobrang gaan niya, ayan, pumasok na siya. To the point na hindi siya kayang itrap ng ating nasopharyngeal area. Dito, hindi natin hindi siya kayang itrap ng mga buhok-buhok dyan sa ilong mo. So, eventually, diretso siya sa lumagpas rin siya dito sa may trachea. Sa may nasopharyngeal, wala na. Tracheal area, wala na rin lumagpas na siya kasi nga ang liit niya. So, diretso siya agad kay lungs. Ganon siya guys, kasi nga sobrang liit ng virus na yan, ng bacteria na yan nakakapasok sila agad sa ating katawan. So, si airborne disease, ang bilis-bilis niya talagang kumalat. And thank you guys for tuning into my channel. Please don't forget to subscribe for more healthcare tips and health-related informations. Uh, this is Yasmin once again, always reminds you that a quality work means quality life. Good day everyone. Please come back for the part 2. Bye!